My name is Queenie and you are watching Casa Negrense. Hi guys, welcome to Straight from the Heart Talk here in Casa Negrense Cooking and Lifestyle with Queenie. So today, ang pag-uusapan natin, our topic is all about being a bachelor if you're a male, a spinster if you're a woman. In the Hilagaynon terminology in general, it is called laon and in Tagalog, it's called matandang benata o matandang dalaga. So ano ba ang ibig sabihin nito? This is a man or an, a woman unmarried at all. At all or in certain age as society dictates it. So ano nga ba ang tinatawag na spinster na, o matandang dalaga sa Pilipinas? This is back in the days, yung 25 and above or kung lalaki ka, 35 or 45 is still okay. Yung focus talaga nito is sa babae talaga eh. Kasi may expiration date yung mga babae sa Pilipinas. So, ang mga matres natin po, may expiration date, ika nga. So, who dictates this age range? It's the society, especially sa Pilipinas. We are so uh, diverse culture. Ano? We are both Spanish and Chinese uh, people over there. Kaya siguro sa Spaniards or any country that is colonized by uh, Spain, eto yung may mga standards na ganito. So, eh, here in the States kasi wala namang ganyan eh. It's okay, whatever you want to do with your life, do it. Pero sa Pilipinas talaga, ay nako, the moment you first step into a household or kung may mga kilala ka, especially the titas, the lolas, and the nanas, they're gonna ask you pag 25 ka na, may girlfriend ka na ining, pag ano na, pag 35 na, kailan ka mag-aasawa? O kung 50 something ka na, hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Nakakapraning to, ang ganitong question, because I've been through this before, kasi kung hindi din po ako nakapag, nakapag-asawa o hindi ko po na-meet yung husband ko, eto po yung question na dinideal ko all the time. So, society, as I said, no, dictates sa Pilipinas, 25, dapat married ka na at an early, as this age or kasi at tong time na tapos ka na sa college or after college na, so kailangan ka na doon mag-asawa yun daw yung next stage sa buhay mo or kung sa lalaki, ganun din pero yung mga lalaki dito eh, nakakalamang sa mga babae, ano, parang excuse sila, na para yung babae lang talaga, yung may expiration date ang matres, kaya kailangan nating mag-asawa after college, after working, so anyways My opinion in here is, um, wala pong masama ang maging matandang dalaga. Hindi mo po mapipilit ang destiny na tinatawag. Hindi mo po talaga sinasadya kung talagang wala kang nagustuhan, walang may nakagusto sa'yo, at wala pa talaga o hindi pa dumating, o baka hindi pa pinanganak ang para sa'yo, huwag naman sana. Um, oh yeah, kung 35 ka nakakatakot na hindi pa pinanganak yung dapat mong mapapangasawa. So, um, hahanapin mo pala, ba talaga ang destiny? Yung iba po hinahanap, yung iba po dumadating, wala ka pong magagawa, everything is beyond your control. Pero, yung opinion po ng tita ko, sabi niya, mabuti nga ang matandang dalaga kasi wala daw siyang headache, wala siyang hypertension, wala daw mga pasaway na, you know, may asawang basa gulero or lasinggero na uuwi at wala daw siyang anak na pasaway na iintindihin niya. So, in short, masarap daw buhay niya. Meron naman daw siyang mga pamangkin na kaya na nandyan naman uh, kung kailangan niya or You know, nagpapasaya din sa kanya na naging nanay na rin sila in the long run. Sometimes sa Pilipinas kasi, parang sumpa pa to, no? Apat-apat, lima-lima pa sila. Or if it runs in the blood daw, sabi nila, pag mga titas or titos mo daw, puro matatandang dalaga, expect ka na din na isa ka na dun. But for me, wala kasing matan mas masama ang maging spinster or bachelor as long as, you know, sat... Uh, ano ka sa sarili mo? Um, satisfied ka sa sarili mo? Or ano ba yung tawag nun? Um... May kumpiyansa sa sarili mo na hindi ka naman umaasa sa ibang tao para mabuhay ka, para kumain ka, o para maging maligaya ka. Kasi what if talaga hindi talaga dadating? Hindi mo ba talaga mapipilit eh? At saka at the same time, ako po, back when I was young, pinogram ko yung sarili ko na kung magpag-asawa man o hindi, mabubuhay ako. Kaya I have dreams and ambitions na talagang inaabot ko. Kasi I don't need anyone to fulfill me. Kasi kung fulfill ka daw sa buhay mo, hindi mo na daw kailangan somebody to fulfill you. Pero kung may ba dumating, edi salama, thank you very much. Pero kung wala, edi wala din. Pero sa Pilipinas, nakaka-ano, nakaka-sometimes, ah, honestly, nakaka-irita. Kasi, ah, hindi na nga pumupunta yung iba sa mga party kasi ganun, first greetings pa lang sa kanila, ganun na, kailan kayo mag-aasawa, o kailan kayo mag-aasawa, o bakit wala ka pang boyfriend? Obviously naman po, kung nasa 30 something na, or nasa 40 something na, wag nyo na pong tanungin, kasi the moment you see the person, nasistress po sila, tumataas po yung 
hypertension nila kasi hindi naman dapat tanungin eh. Bakit ba talaga tatanungin? Pero naman talaga sa Pilipinas, kung minsan nga, um, tinatanong, pagkakita pa lang sa'yo, kung mataba ka, ba't ang taba mo? O tumaba ka? Lalo pa kaya kung wala ka nasawa? Yun talaga yung greeting sa'yo early morning or sa mga parties. O, ano nangyari? Bakit wala ka pang asawa? Wala ka pang ganyan? So, ano yung nangyayari tuloy? Yung mga kaibigan-kaibigan or yung mga cousins or yung mga nanay to nanay, pinagtatagpo nila o nirereto nila yung sa isa't isa yung yung mga anak nila. Eh dito pa nagkakaroon pa ng problema kasi kung minsan nagpapakasal lang yung mga tao dahil lang kailangan nila magpakasal pero hindi pala nila mahal yung isa't isa in the long run and as I said on the first video or in the first edition yung love life something na, na natututunan naman pong magmahal ng isa't isa pag nasa relationship na pero paano kung hindi? Paano kung hindi uukol, hindi din bubukol? So, for me, walang masama ang maging matandang dalaga. May mga sarili tayong destination, may sarili tayong fate kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Be it kasi may asawa ka, hindi ka rin kuminsan masaya. Kung may girlfriend, boyfriend ka, hindi ka rin masaya. Kung nag-iisa ka, hindi ka rin masaya. So, um, to each his own. Hindi lahat na may asawa masaya, may boyfriend masaya pa ulit-ulit na. But then, that's what I was trying to prove a point. Tama na po na pag nasa 40s na, especially my generation, ang dami ko pong classmate na na ano na ko minsan, na, 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 you know what I mean, na ano na kasi pagkikita pa lang sa kanila, tatanungin na, ganito, may girlfriend ka na, may boyfriend ka. So what kung wala? As long as maha, mahapi ka sa buhay mo, masaya ka sa buhay mo, kaya mo yung sarili mo, kaya mo mabuhay, hindi mo na kailangan ng asawa. Di ba, te, i-push mo yan pag yan yun yung opinion mo. Kasi naawal lang ako eh. Naawal lang ako sa mga nakikita ko sa Pilipinas eh. Na parang ganun na lang lagi yung question. O, eh, ano ngayon, di ba? Ganun talaga yung buhay. Wala tayong magagawa. And so, that is my opinion regarding tandang dalaga, laon, whatever. Kung masaya ka sa buhay mo, push mo yan, te. Yun talaga ang buhay. Ganun talaga. Ang importante, may tiwala ka sa sarili mo. May tiwala ka sa Diyos at nandyan yung pamilya mo to guide you kahit tumanda ka pang mag-isa ka. As long as may mga kapatid ka, may mga kamag-anak ka, masaya ka pa rin ang masaya ka, hindi kulang or walang kulang sa buhay mo. That's another edition here in Casa ni Gren sa Cooking and Life sa Queenie. I know it's very controversial. Uh, wag naman sana akong ibash kung may opinion kayo na hindi tugma sa opinion ko, comment down below at sasagutin po natin yan together at pag-uusapan natin yan dito sa Casa ni Gren sa Liza with Queenie, straight from the heart. Thank you guys for watching. See you in the next episode of Casa ni Grense, Cooking and Lifestyle with Queenie. Magmahalan po tayo lahat. Huwag po tayong mag-away-away. Bye!